வெல்கம் டு பெரிய விட்டு சேனல் இன்கம் டேக்ஸ் ஃபார் அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டு டுவெண்ட்டி த்ரீ டைரக்ட் டேக்ஸ் லாஸில் ப்ரீவியஸ் இயர் தியரி கொஸ்டின்ஸு ஹூ ஆர் இன்கம் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் இன்கம் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ்னா யார் வேரியஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அண்ட் ஜுடிஷியல் அத்தாரிட்டிஸ் நீடட் டு அட்மினிஸ்டர் த ஆக்ட் ப்ரொவைடட் அண்டர் செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் த இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஆர் கால் இன்கம் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டி இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல ஒரு செக்ஷன் இருக்கு நூத்தி பதினாறுன்னு அதுல யார் யார சொல்லியிருக்காங்களோ அவங்க அந்த அத்தாரிட்டிஸ் தான் இன்கம் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அத்தாரிட்டிஸும் இருப்பாங்க அதுல ஜுடிஷியல் அத்தாரிட்டிஸும் இருப்பாங்க சட்ட ரீதியான அத்தாரிட்டிஸும் இருப்பாங்க நிர்வாக ரீதியான அத்தாரிட்டிஸும் இருப்பாங்க அவங்க தான் இந்த ஆக்டை வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்றதுக்கு தேவையானவங்க அந்த அத்தாரிட்டிஸ்னு சொல்லி யார் யாரும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்களோ இந்த ஆக்டில் செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டீன்ல அவங்க தான் இன்கம் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல ஒன் சிக்ஸ்டீன் பிரிவுக்கு கீழே யார் யார சொல்லியிருக்காங்களோ அவங்க தான் இன்கம் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் வருமான வரி அதிகாரிகள் யார் வருமான வரி சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னின் பிரிவு நூத்தி பதினாறின் கீழ் அச்சட்டத்தை நிர்வகிப்பதற்காக நிர்வாகம் மற்றும் சட்ட ரீதியாக தேவைப்படும் பல்வேறு அதிகாரிகளே வருமான வரி அதிகாரிகள் ஆவார் இந்த வருமான வரி சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்ல பிரிவு நூத்தி பதினாறு இருக்கு அதுல சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சட்டத்தை நிர்வகிப்பதற்காக நிர்வாகம் மற்றும் சட்ட ரீதியாக பல்வேறு அதிகாரிகள் தேவைப்படுறாங்க அவங்க தான் வருமான வரி அதிகாரிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரெண்டாவது கேள்வி வாட் இஸ் பெஸ்ட் ஜட்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் இந்த அசஸ்மெண்ட்லயே நிறைய டைப் இருக்கும் போ போ படிப்பீங்க நீங்க செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் ரீ அசஸ்மெண்ட் இன்கம் எக்ஸ்கேப்ட் அசஸ்மெண்ட் ரீ அசஸ்மெண்ட் ஒன்னு செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் சம்மரி அசஸ்மெண்ட் பெஸ்ட் ஜட்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் அதுல இந்த பெஸ்ட் ஜட்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் டூ மார்க்ஸ்லயும் ஃபைவ் மார்க்ஸ்லயும் வரும் டென் மார்க்ஸ்லயும் வரும் இப்ப நமக்கு வந்து இருக்கிறது டூ மார்க்ஸ் கொஸ்டின் இது அதனால அதுக்கு தேவையான அளவு எழுதுனா போதும் வாட் இஸ் பெஸ்ட் ஜட்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் இந்த போன தியரி கொஸ்டின் டென்னும் தியரி கொஸ்டின் லெவனும் உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து டூ மார்க்ஸ் தான் சரியா இது எல்லாமே டூ மார்க் கொஸ்டின் தான் What is best judgment assessment? A best judgment assessment is an assessment by the assessment officer to the best of his judgment after taking into account all relevant material which he has gathered. இது வந்து யார் செய்யிறது ஒரு அசஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் செய்யக்கூடிய அசஸ்மெண்ட் தான் அவர் என்ன பண்ணுவார் அவர் என்னென்ன கேதர் பண்ணியிருக்காரோ இந்த இதுக்கு தொடர்பான இந்த அசஸ்மெண்ட்டுக்கு தொடர்பான மெட்டீரியல் பூரா அவர் கேதர் பண்ணியிருப்பார் அதையெல்லாம் கருத்துல எடுத்துக்கிட்டு அவருடைய நியாயத்துக்கு அவருடைய இதுக்கு எது நியாயம்னு படுதோம் எது சிறந்த நியாயம் சிறந்த தீர்ப்புன்னு அவர் படுதோம் அதுபடி அவர் மதிப்பிடுவார் அந்த மதிப்பீட்டுக்கு தேவையான பொருள் பூரா அவர் முதல்ல கேதர் பண்ணிட்டு அதை பூரா கருத்துல எடுத்துக்கிட்டு அவருக்கு என்ன நியாயம்னு தோணுதோ அதுபடி அசஸ் பண்ணுவாரு அதுதான் பெஸ்ட் ஜட்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் அப்ளைங் இஸ் ஓன் இன்டெலிஜென்ஸ் டிசைடிங் ஆன் த கொஸ்டின் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் அவருடைய ஓன் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்ளை பண்ணி அவர் இந்த அசஸ்மெண்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுவார் அப்ளைங் இஸ் ஓன் இன்டெலிஜென்ஸ் டிசைடிங் ஆன் த கொஸ்டின் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் இஃப் அண்ட் ஏஓ கம்ப்ளீட்ஸ் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் இட் இஸ் கால்டு பெஸ்ட் ஜட்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் அவருடைய மனசாட்சிக்கு அது பெஸ்ட் ஜட்மெண்டாக தோணுனா அவர் வந்து அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுவார் அந்த அசஸ்மெண்ட் அவருடைய புத்திசாலித்தனத்தை பயன்படுத்தி இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுவார் அதுதான் பெஸ்ட் ஜட்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் சிறந்த தீர்ப்பு மதிப்பீடு என்றால் என்ன ஒரு வரி விதிப்பு அதிகாரி அசஸ்மெண்ட் ஆபீசர் தனக்கு கிடைத்த தொடர்புடைய தகவல்கள் தகவல்களின் அடிப்படையில் தன்னுடைய மிக நல்ல தீர்ப்பின்படி அவருக்கு எது சரின்னு தெரியுதோ அதுபடி செய்யும் வரி விதிப்பு முறை சிறந்த தீர்ப்பு மதிப்பீடாகும் வருமான வரி விவகாரம் பற்றி தீர்மானித்தலில் ஒரு வரி விதிப்பு அதிகாரி தனது அறிவுத்திறனை பயன்படுத்தி விதிக்கும் வரி விதிப்பு மிக நல்ல தீர்ப்பு கணிப்பாகும் அவரு தனக்கு கிடைச்ச தகவலின் அடிப்படையில தனக்கு எது நியாயம்னு தெரியுதோ தனக்கு எது திறந்த தீர்ப்புன்னு தெரியுதோ அதுபடி வரி விதிப்பார் அவருடைய அறிவுத்திறனை பயன்படுத்தி இந்த வரியை விதிப்பாரு அதுக்கு பேரு மிக நல்ல தீர்ப்பு கணிப்பாகும் திறந்த தீர்ப்பு மதிப்பீடு இல்ல மிக நல்ல தீர்ப்பு கணிப்பு எல்லாம் ஒண்ணுதான் பெஸ்ட் ஜட்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் வாட் இஸ் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அசஸ்மெண்ட்ல இது ஒரு டைப் ஒரு டைப் வந்து பெஸ்ட் ஜட்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் இன்னொரு டைப் வந்து செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் சுய மதிப்பீடு தானே கொண்
and after taking in account the amount of tax if already paid pay the self assessment tax if due over person varumana vari padivam selutha vendiyathu kattaya adu pirivu 139 in keel seluthala allathu 142 1 andha pirivin keel seluthala allathu 148 pirivin keel seluthala allathu 153a in keel seluthala endha pirivin keela varumana vari padivam samarpithaalo அதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு என்ன பொறுப்புனா அவருடைய வருமானத்தை அவரே ஒரு சுய மதிப்பீடு போட்டுக்கணும் அதுதான் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் சுய மதிப்பீடு போட்டுட்டு எவ்வளவு வருதுன்னு டாக்ஸ் தொகையை கணக்கிட்டு ஏற்கனவே கட்டி கட்டினது போக மிச்ச எதுவும் கட்ட வேண்டியது இருந்தால் அது அவர் கட்டணும் அவரே போய் சுயமா மதிப்பீடு செய்து அவரே பணத்தை கட்டுறது தான் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் அப்ப அவர் வருமான வரி படிவத்தை இந்த ஒன் தேர்ட்டி நைன் பிரிவின் கீழே கட்டுறவரா இருக்கலாம் இல்ல ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ஒன் பிரிவின் கீழே கட்டுறவரா இருக்கலாம் இல்ல ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் பிரிவின் கீழே கட்டுறவரா இருக்கலாம் இல்ல ஒன் பிப்டி த்ரீ ஏல பிரிவின் கீழே கட்டுறவரா இருக்கலாம் ஆனா அவருக்கு கட்ட முன்னாடி அத அதாவது அந்த வருமான பரிவ வரு படிவத்தை வந்து அந்த பிரிவின் கீழே அவர் சமர்ப்பிக்க முன்னாடி அவருக்குன்னு ஒரு கடமை இருக்கு என்ன பொறுப்பு பொறுப்பு ஒரு கடமை இருக்கு என்னன்னா அவருடைய வருமானத்தை அவரே சுய மதிப்பீடு செய்து கொள்ளும் சுய மதிப்பீடு செய்து மொத்தம் எவ்வளவு வரி இருக்கு அப்படிங்கறத கணக்கு பண்ணணும் பண்ணி ஏற்கனவே கட்டி இருந்த போக மிச்சம் கட்ட வேண்டி இருந்தால் அந்த சுய மதிப்பீட்டு வரியை கொண்டே அவர் செலுத்தணும் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் சுய மதிப்பீடு என்றால் என்ன ஒவ்வொரு நபருக்கும் வருமான வரி படிவத்தை பிரிவு நூத்தி ஒன்பதின் கீழ் அல்லது பிரிவு நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டின் கீழ் அல்லது பிரிவு நூத்தி நாற்பத்தி எட்டின் கீழ் அல்லது பிரிவு நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழின் கீழ் சமர்ப்பிக்கும் முன்னர் தனது வருமானத்தின் மீது சுய மதிப்பீடு செய்யும் பொறுப்பு உள்ளது ஒவ்வொரு நபருக்கும் தனது வருமானத்தின் மீது சுய மதிப்பீடு செய்யும் பொறுப்பு உள்ளது எப்பொழுது இந்த பிரிவுகளின் கீழே வருமான வரி படிவத்தை சமர்ப்பிக்கும் முன்னர் ஒவ்வொரு நபருக்கும் வருமானத்தின் மீது சுய மதிப்பீடு செய்யும் பொறுப்பு உள்ளது ஏற்கனவே செலுத்தி இருக்கும் வரித்தொகை ஏதேனும் இருப்பின் அதை கருத்தில் கொண்டு ஏதேனும் ஏற்கனவே செலுத்தி இருந்தா அதை கருத்தில் கொண்டு செலுத்த வேண்டிய சுய வரி மதிப்பீட்டு வரி ஏதேனும் இருப்பின் செலுத்த வேண்டும் ஏற்கனவே செலுத்தி இருந்ததையும் கருத்துல கொண்டு அது போக மீதி எதுவும் செலுத்த வேண்டி இருந்துச்சுன்னா செலுத்தணும் ஏற்கனவே செலுத்தி இருக்கும் வரித்தொகை ஏதேனும் இருப்பின் அதை கருத்தில் கொண்டு அது போக மிச்சத்தை செலுத்த வேண்டிய சுய வரி மதிப்பீட்டு வரி ஏதேனும் இருப்பின் செலுத்த வேண்டும் இதுதான் சுய மதிப்பீடு வாட் இஸ் டாக்ஸ் கிரெடிட் சர்டிபிகேட் டாக்ஸ் கிரெடிட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பேசிக்கலி ரிபேஸ் த கவர்மெண்ட் கேன் ப்ரொவைட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்பெஷல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் சில குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில் கவர்மெண்ட் கொடுக்குற தள்ளுபடி தான் டேக்ஸ் கிரெடிட் அப்படிங்கிறது டேக்ஸ் கிரெடிட் ரெடியூசஸ் ஆக்சுவல் டேக்ஸ் தட் இஸ் ஓட் டு த கவர்மெண்ட் முதல்ல டேக்ஸ் எவ்வளவு கவர்மெண்ட் கட்டணுங்கிறத கணக்கு பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த டேக்ஸ் ரிபேட் அப்ளை பண்ணணும் டேக்ஸ் கிரெடிட் அப்ளை பண்ணி அந்த கவர்மெண்ட் கட்ட வேண்டியதை நம்ம குறைச்சிக்கலாம் ஏன்னா கவர்மெண்ட் நமக்கு சலுகை கொடுத்துருக்கு நமக்கு சில சலுகைகள் கொடுத்துருக்கு நீங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வரி சலுகைகள் கொடுக்குது எப்ப சில குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகள்ல கவர்மெண்ட்டே வரி சலுகைகள் கொடுக்குது அப்ப கவர்மெண்ட் கட்ட வேண்டிய வரி என்ன அப்படின்னு முழுசா கணக்கு பண்ண பிறகு நமக்கு எதுவும் டேக்ஸ் கிரெடிட் இருந்ததுன்னா அதை பயன்படுத்தி கட்ட வேண்டிய டேக்ஸை குறைச்சிக்கலாம் இப்ப டாக்ஸ் கிரெடிட் சர்டிபிகேட் அப்படிங்கிறது ஒரு டாக்குமெண்ட் அதுல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அப்படின்னா என்னென்ன டாக்ஸ் கிரெடிட்ஸ் ஒரு ஆளுக்கு இருக்கு அப்படின்னு இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணி அசசி செலுத்த வேண்டிய டாக்ஸ் தொகை என்ன பண்ணிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் டாக்ஸ் கிரெடிட்ஸ் ஆர் பேசிக்கலி ரிபேட்ஸ் த கவர்மெண்ட் கேன் ப்ரொவைட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்பெஷல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் அது ஒரு ரிபேட்ஸ் தான் டாக்ஸ் கிரெடிட் ரெடியூசர்ஸ் ஆக்சுவல் டாக்ஸ் தட் இஸ் ஓட் டு த கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்ட வேண்டிய ஆக்சுவல் டாக்ஸை குறைக்கிறோம் A tax credit certificate is a document that contains information on which tax credits are being used to decrease the amount of tax that an assessee pay. One assessee sell it to him to tax a correct year. That's why pain but the good tax credits could it that the whole galay could not have an amount on the tax credit certificate. Very current standard is not very very much standard. No, 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 no. வரி வரவுகள் அதாவது இங்க வரவுகள்னு போட்டிருக்கேன் சில இதுல வந்து வரி வரவு சான்றிதழ்னு இது கொடுத்துருக்காங்க சில இதுல வரி கடன் சான்றிதழ்னு கொடுத்துருக்காங்க வரி வரவுகள் அல்லது வரி கடன்கள் என்பவை அரசாங்கம் சில குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில் தரும் தள்ளுபடிகள் யாவும் ஆகும் வரி வரவுகள்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா வரி கடன்கள்னு சொன்னா அரசாங்கம் சில குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில் தரும் தள்ளுபடியாகும் 
இவ்வரவு அரசாங்கத்துக்கு செலுத்த வேண்டிய வரியை குறைக்கும் ஒரு தொகையாகும் இந்த வரவை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணலாம் அரசாங்கத்துக்கு செலுத்த வேண்டிய வரிய அந்த வரவு எவ்வளவு தொகையோ அந்த அளவு நம்ம குறைச்சிக்கலாம் வரி வரவு சான்றிதழ் அல்லது வரிக்கடன் சான்றிதழ் என்பது ஒரு வரி விதிப்பிற்குரியவர் செலுத்தக்கூடிய வரியை குறைப்பதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய வரி வரவுகள் அல்லது வரிக்கடன்கள் குறித்த தகவல்கள் அடங்கிய ஒரு ஆவணம் ஆகும் அது ஒரு ஆவணம் அதுல சில தகவல்கள் அடங்கியிருக்கும் எந்த தகவல்கள் வரி வரவுகள் அல்லது வரிக்கடன்கள் குறித்த தகவல்கள் அடங்கியிருக்கும் அந்த வரி வரவுகள் அல்லது வரிக்கடன்களை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணுவோம் செலுத்தக்கூடிய வரியை குறைப்பதற்காக பயன்படுத்தலாம் அவ்வளவுதான் இதுல இந்த இது ஒரு ஆவணம் இதுல வரி வரவுகள் அல்லது வரிக்கடன்கள் குறித்த தகவல்கள் இருக்கும் அந்த வரி வரவுகள் அல்லது வரிக்கடன்களை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணலாம்னா அரசாங்கத்து செலுத்தக்கூடிய வரியை நம்ம குறைச்சிக்கலாம் ஆனா அது அரசாங்கம் நமக்கு தந்த வரவுகளா இருக்கும் அவ்வளவுதான் What is meant by refund? <coughs> if any person satisfies the assessing officer that the amount of tax paid by him. If any person satisfies the assessing officer that the amount of tax paid by him for any year. exceeds the amount of tax payable by him he shall be entitled to a refund of the excess tax paid by him enna solrarenga or tar undu kattitar tax yekkarave kattitar ana kanakku pandraru appa avar korachu kattna podum ana kuda kattitar adhu dhaan amount of tax paid by him avar seluthu seluthuna thogai exceeds the amount of tax payable by him avar selutha vendiya thogaiyai kaattinum seluthiya thogai adhigamaichu nu ipo செலுத்த வேண்டியது கம்மி தான் ஆனா அவர் ஏற்கனவே செலுத்திட்டாரு அது அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணலாம் திரும்ப கவர்மெண்ட் இருந்து அந்த பணத்தை வாங்கிக்கலாம் இன்கம் டேக்ஸ் அதாவது அசசிங் ஆபீசருக்கு அவர் சொல்லணும் இவ்வளவுதான் நான் செலுத்தணும் ஆனா நான் கூட செலுத்திட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அசசிங் ஆபீசரை ஏவோவா அவர் திருப்திப்படுத்தணும் திருப்திப்படுத்தின பிறகு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த கட்டண எக்ஸஸ் தொகையை வந்து நம்ம ரீஃபண்ட் வாங்கிக்கலாம் திரும்ப வாங்கிக்கலாம் அதான் பணத்தை திரும்ப செலுத்துதல் என்றால் என்ன ரீஃபண்ட் பணத்தை திரும்ப பெறுதல் ஆக்சுவலா செலுத்துதல்லாம் கவர்மெண்ட் நமக்கு செலுத்தும் நம்ம வாங்குறோம் பணத்தை திரும்ப செலுத்த ஒரு நபர் தான் செலுத்திய வரித்தொகை செலுத்த வேண்டிய வரித்தொகையை காட்டிலும் அதிகமாக இருக்கின்றது அதிகமாக இருக்கின்றது செலுத்திய வரித்தொகை ஏற்கனவே இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமா டாக்ஸ் பிடிச்சுக்கிட்டே வருவாங்க சம்பளத்துல தான் செலுத்திய வரித்தொகை செலுத்த வேண்டிய வரித்தொகையை காட்டிலும் அதிகமாக இருக்கின்றது என வரி விதிப்பு அதிகாரியை திருப்திப்படுத்தினால் நான் வந்து ஏற்கனவே அதிகமா கட்டிட்டேன் ஆனா நான் கட்ட வேண்டியது கம்மி தான் ஆனா நான் அதிகமா கட்டிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி வரி விதிப்பு அதிகாரியை போய் திருப்திப்படுத்தினா அந்த அதிகமாக கட்டிய வரித்தொகையை அவர் என்ன பண்ணிக்கலாம் திரும்ப பெற தகுதி உடையவர் ஆகிறார் இதுதான் வந்து பணத்தை திரும்ப பெறுதல் ஆக்சுவலா செலுத்துதல் இல்ல இது வந்து ஆக்சுவலா திரும்ப பெறுதல் புரியுதா இது எல்லாமே போன வீடியோ இந்த வீடியோ ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் Thank you for watching please subscribe